Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, my dear students. How are you? I hope you'll be fine. In the previous lessons, we have talked about the different customs. Do you remember? Very good, excellent. Can you name some customs from different countries around the world? Excellent, very good. Can you name some customs in our country? Very good, excellent. Did you do your homework? Excellent, very good. So, let's start our new lesson. Today, we will continue our lessons to have more information about the ways of uh, greeting or maybe the uh, customs, different customs around the world, and we will have a conversation to how to ask about the appropriateness, okay, and answer it. درس امروز ما ادامه درس های گذشته است. بسیار جالب هست. امروز ما یک محاوره را هم شروع میکنیم. امروز یک محاوره در این محاوره میخوانیم که ما چی رقم در مورد رسم و رواج دیگر مردم چیزایی که ضرورت هست ما انجام بتیم پرسان بکنیم و چی چیزایی هست ما در جواب چی چیزی را باید بگوییم. محاوره با ما خیلی کمک خواهد کرد. So, see the word to know about the pages that today we are going to study, okay? We are in unit 10, lesson 3. And we have two pages, 105 and 106. So be ready for these two pages. Do you have your books? Do you have a pencil? Are you ready? Great, excellent. So open your books to the page 105 and see the conversation. This is a conversation about two persons we will listen and we will read the conversation to know the titles of today's lesson, okay? محاوره را خیلی خوب گوش کنین. محاوره چیزهایی داره، بخشهایی داره که ما با زربارش صحبت میکنیم. That's a pay work. Practice the following conversation with your partner. I'm leaving for Parwan tomorrow and I want to, you to tell me about their customs. ما قصد دارم پروان برم فردا و ما میخوایم درباره رسم و رواج های آنها بدانم یا بفهمم و ما بگویی درباره رسم و رواج هایش ما میخوایم که شما به ما درباره رسم و رواج آنها بگویی شور sure. what do you want to know or what do you want to know شما چی میخواین بفهمین how to greet people چی رخم با مردم ما احوال پرسی بکنم just shake hands they usually kiss or hug. فقط قول بته. آنها معمولا بغل روی ما چی میکنن یا بغل کشی. Should I take a gift if someone invites me to his house? آیا این ضرور است یا آیا ما باید یک توفه بگیرم اگر شخصی یا کسی مرا دعوت بکنه به خانش؟ Yes, I think you should. And remember to arrive on time. بله ما فکر میکنم که شما باید کار انجام بتین و به یادتان باشه که به وقت برسین Would I have to ask my host if I wanted to take a friend along? آیا ما باید از میزبان خود یا از اون کسی که مرا دعوت میکنه پرسان بکنم اگه میخواستم امرای خود یک دوست ببرم؟ Yes, you definitely should بله شما قطعا یا حتما باید کار انجام بتین. I'll try to remember that. ما کوشش خود کردم که به یادم باشه یا به یادم بمانه میگم. Okay. See the conversation. In the conversation we had some interesting expressions that we will practice them today. The first expression is Should I take a gift if someone invites me to his house? ببینیم اگر ما میخواییم معدبانه در باره یک نفر پرسان بکنیم که ما آیا ای کار را میتانم انجام بتوم میتانیم از should استفاده بکنیم یا از would Okay? Like this example آیا ما میتانم یک توفه را آیا ما باید توفه ببرم اگر کسی مرا به خانش دعوت بکنه؟ سی در گرامر پوینت آلمین بخش گراماری رو میخوانیم که مربوط هم جمله است که بالا ما دیدیم. Asking about appropriateness. Appropriateness یعنی چیزی که مناسب هست. ما پرسان میکنیم درباره چیزهایی که مناسب است ما درباره رسم و رواج مردم 
انجام بدیم چی رقم پرسان بکنیم امره کدام اکسپریشن ها پرسان بکنیم like this one should should I, t- should I take a gift یا امره would would I have to ask my host جمله رو میتونید تکمیل بکنید so we can ask what should would okay and the answer آل چه قسم ما جواب بتیم اکسپریشن ها رو کوشش بکنید زیاد تمرین بکنید و زیاد بکنید Expressing obligations درباره چیزایی که باید ما انجام بتیم Obligations یعنی اجبار هست یعنی ما اجبار ها را یا چیزایی که مجبور هستیم انجام بتیم چی رو خم باید جواب بتیم میره Yes I think you definitely should مثل که در محاوره ما هم داشتیم یعنی ما فکر میکنم شما قطعا یا حتما این کار باید انجام بتیم No I don't think you should نه فکر نمی کنم شما باید این کار انجام بتیم Yes I think you should. پس میتونین با I think جواب بتین. Or yes, I'm sure it would be fine. Or no, I don't think it would be a good idea. این اکسپرشن هایست که شما میتونین در جواب بگوین. حال بیاین با هم تمرین کنیم. ببینیم چقدر شما یاد گرفتین و چقدر از محاوره در یادتان هست. Part A. Ask about appropriateness of the following customs. It is true. Why it is false? Uh, why? درباره مثلی که بالا ما اپروپریت نیس گفتیم چیزایی که ضرور هست درباره رسم و رواج های پایین شما پرسان بکنین اگر درست هست بگوین چرا و اگر غلط هست بگوین چرا. اوکی؟ okay? اول میم جور میکنیم اپروپریت نیس یا یک سوال پرسان میکنیم. چوکات بالا دیاتان باشه چی رقم از استفاده کرده بودیم. The expression or the sentence is offering dates and coffee to guests in Saudi Arabia. تعارف کردن خرما و قهوه به مهمان ها در عربستان سعودی. How can I make an appropriateness? Very good. Help me. با ما کمک کنین مش... نش... یک appropriateness به این نظر به این جمله بگویم. I can use should or would. How can I say a sentence? Would I have to offer dates and coffee offer آین جیش پس میکنیم چون بعد از have to یا should ما باید فعل به شکل ساده استفاده بکنیم بدون آین جی پس دوباره میگم would I have to offer dates and coffee to guests in Saudi Arabia at the end we'll have a question mark ای قسم ما پرسان کردیم میتونیم در جواب هم امرای خود ما تمرین بکنیم جواب شه yes I think you definitely should میتونین جواب را امتحان بکنین و تمرین بکنین Is it a right answer or is it a true uh, sentence or wrong? That is true. این جمله درست است. چرا درست است؟ Because in the Saudi Arabia they have this custom. They offer dates and coffee to their guests. guests. جمله درست است چون عربستان سعودی خورما و کافی را و یا قهوه را به مهمانهایشان پیشنهاد میکنن یا ارائه میتن پارت 2 نمبر 2 میک ا کوشن فور دس ون هلپ می اوکی گود آی رید دی سنتنس ایتینگ وات چاپ استیکس این ا چاینیز چاینیز هاوس هولد چاپ استیکس دو دان چوبک هست که امراج غذا میخورن خوردن خوردن امراج دو تا چوبک در خانواده های چینی چینایی That's a custom, yeah? Is it true or false? That is true. I think that is true. This is a custom that the Chinese people eat with chopsticks. So that is true. Let's make an appropriateness. I'll be making a jumla, yak sawal besazim. Should I, should I eat, uh, should I eat with chopsticks in a Chinese ho- household? A question mark at the end? Yes, I'm sure. Yeah, yes, I think you definitely should. Or yes, you have to. You should. The job is Now it's your turn. You have to make some questions with number t- a question for number for number three, number four, number five, and number six. Decide which one is true and why, and which one is false and why. Then ask an appropriateness. Okay, ask about the appropriateness. So they are your homework. Let's go to the next part. 
Take turns to ask and answer the questions you have formed above. Check the answers with your teacher. حال می این به نوبت به نوبتی سوالا را از یک دیگه خود پرسان میکنین چون ما پارتنر نداریم و کسی نیست امروی ما کار بکنن از خودی را پرسان میکنیم How like this one? Should I offer dates and coffee to, the, to guests in Saudi Arabia? Yes, you should. هم سوال کار میکنیم با هم هم جوابه. شما ای را کجا کار میکنیم؟ You can do it and you can practice it in front of a mirror with yourself. Okay, so let's go to the next page. See the next page. First, listen to me. In the next page, we will have the structure of a letter. You know that we have two kinds of letter. Formal letters and informal letters. ما دو نوع نامه داریم یا طریقه نوشته کردن نامه داریم. یک رقم نامه هست که به شکل رسمی هست در ادارات و جاهای دیگر به شکل مکتوب یا به شکل های دیگر ما استفاده می کنیم. یک نوع نامه غیر رسمی و انفارمال هست که ما بر دوستای ما بر اقوام و اقارب ما نوشته می کنیم که شکل ها و ساختارشان شباهت داره هم شباهت داره ولی اکسپریشن های و عبارت هایشان مختلف هست و می تانیم ما عبارت های مختلف استفاده بکنیم Today we will have a simple of an informal letter. امروز ما یک شکل یا ساختار یک نامه غیر رسمی را داریم که به یک دوست ما چی رقم نامه نوشته بکنیم. Okay, so we will see the structure, then we will read the letter. See the book? A friendly letter. ای یک نامه دوستانه هست. See the structure. I'm talking about the purple chart, okay? You, you can see that this letter is started with a greeting. نامه ما هم رای greeting شروع شده. Greeting. So this part is called greeting. At the end, we have closing. که قسمت آخر نامه هست و می تانیم در آخر نامه ای قسم نوشته بکنیم باز می خانیم جملات و اکسپریشنش and we have signature یا امضای شخص هست که معمولا یا نام نوشته میشه یا امضا اوکی okay. in the greeting part در بخشی که ما احوال پرسی یا greeting را داریم چی چیزی نوشته میشه we can write dear and we can write our friend's name نام دوست خود نوشته می کنیم like dear رامش After greeting, we will have a comma here. You need bad as greeting, dear Ramesh, dear Ahmad, dear Maryam, dear Mina, maya comma darim. Structure the yotan basha. Qismati ki nama has mukammal muhtaviyat nama ma body of the letter nama daran. Body has ya sakhtar asli ya muhtavay nama ma. Wad akhir. ما کلوزینگ ما میتونیم اکسپریشن هایی را استفاده بکنیم مثل best regards باز هم بعد از یک کامه داریم متوجه باشین و در آخر هم که امضا هست نام شخص هست Now let's read the letter نامه را میخوانیم یک نمونه از یک نامه, نامه انفورمالی یا غیر رسمی هست که با یک دوست نوشته شده I arrived in قطقن Northern part of Afghanistan. Two days ago. ما به قطقن رسیدم دو روز پیش. ده که ده کجا قرار داره در قسمت شمالی افغانستان. It is really beautiful. People here are kind and generous. اینجا بسیار مقبول است. واقعا مقبول است. مردم اینجا مهربان و سخاوتمند هستند. I like their strong green tea with mint. ما چای سبز تیره شانه یا پر رنگ شانه هم رای نعنا خوش دارم. You know, it's a custom here to serve it everywhere and all times of the day. شما می فهمین؟ یک رواج هست، یک رسم و رواج هست اینجا که نیمی چایه. سرف میکنن در هر جای و در تمام ساعت روز در هر ساعت روز که برابر شود چای سبزشان هم میارن I also love their food specially قابلی ازبکی and دو پیازه ما همچنان دوست دارم غذایشان هم خصوصا قابلی ازبکی و دو پیازه رو It was interesting to see some people wearing 
their traditional gopicha. و این بسیار جالب است که من میبینم بعضی از مردم لباس محلیشانه، لباس سنتی خودشانه که نامش گوپیچه هست میپوشن. I bought one for that. من یکی به پدرم خریدم. I'll tell you more when, when I get back home. من برای زیادتر میگم وقتی که به خانه پس آمدم. در آخر ما کلمه بس ریگارز داریم یعنی با احترام یا با احترام معمولا ما ایر ما نام میکنیم در رسمیات هم میتونید در نامه های رسمی هم بس ریگارز استفاده بکنین و یما نام شخص هست که نامه رو نوشته کرده Let's see some more expressions for the closing در قسمت closing ما میتونیم دیگه اکسپریشن هم استفاده بکنیم Like this one Your friend وقتی که با یک دوست نوشته میکنیم میتونیم نوشته بکنیم Your friend or love مثلا ما با پدر مادر خواهر برادر خود نوشته میکنیم میتونیم نوشته بکنیم love to a special friend or relative با یک شخص دوست خاص و یا خیشاوند best regards مثل که در نامه ما داشتیم و کلمه بعدی که ما میتونیم در استفاده بکنیم sincerely است یعنی ارادتمند شما که بیشتر در نامه های تجا... نامه های رسمی استفاده میشه in a business letter یا تجاری استفاده میشه and your cousin اگر شما برای دختر کاکا یا بچه کاکای تان نوشته میکنین میتونین نوشته بکنین بچه کاکای شما یا دختر کاکای شما که اونمو اکسپریشن your cousin هست Part B A friend is planning to visit your country In your notebook write a letter telling him or her about the customs related to two of the following points یک دوست شما تصمیم داره که کشور شما را ببینه میشه این دوست شما از پاکستان باشه از دیگه کشورها یا از ایران باشه یا از امریکا باشه یا هر کشور دیگه در کتابچه هایتان یک نامه به اون نوشته بکنین به دوستتان در مورد رسم و رواج هایی که مربوط دو تا از زمین بخش هایی که ما در اینجا نام گرفتیم در پایین هست باشه For example, suitable clothes یعنی نوشته بکنین که کدام کالاها مناسب هست در افغانستان پوشیده میشه توسط مردم or greeting people یا مردم چه قسم احوال پرسی میکنن or giving presents توفه چی رقم میتن در کدام مناسبات توفه میتن wearing traditional clothes چی وقت کالای رسمی خدا میپوشن and table manners و رسم رواج هایی که ما در وقت نان خوردن داریم سر میز غذا داریم ok try to, do, to write this letter you can select two of them دو تایش انتخاب بکنیم و در بارش نوشته بکنیم ok today's lesson was about to a conversation first we start a conversation and we have practiced how to make and how to talk about an appropriateness and how to give uh, and how to express obligations and in the next part we had a sample of a letter and we have got familiar with the structure of a letter i want you to practice the appropriateness parts that we have studied to each other with each other and try to write a letter and do an exercise. Okay, practice it a lot and try to follow the letter's structure. کوشش بکنین چیزایی را که ما امروز خواندیم باز هم تکرار بکنین یک نامه نوشته بکنین مثل که در تمرین ما داشتیم and uh, try uh, practice more the expressions. عبارت هایی را که خواندیم هم خیلی تمرین بکنین. What's your homework? Great, excellent. Your homework is doing the exercises on page 105 and to write a letter to one of your friends that is out of our country and select two expressions or two, um, two, uh, two customs that we had in the chart. Select two customs and write about them, a letter, okay? Have a good time and do your homework.